வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் கந்தசாமி ஸ்ரீ பாலாஜி அகாடமிலேருந்து ஸ்டூடெண்ட் இன்னும் இருந்து நம்ம ஆன்லைன் டெஸ்ட் லைவ் டெஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த புக்ஸ் வந்து எப்படி படிக்கிறது அது சம்மந்தப்பட்ட தகவல்கள் என்ன இருக்குது அதே சமயத்தில் நம்ம கிளாஸ் வீடியோஸும் இதில் வந்து நம்ம கண்டினியூ கொண்டு போயிடலாம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸ்லேருந்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு அந்த வீடியோஸ் வந்து சேர்ந்துடணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடு ஒவ்வொரு கிளாஸும் வீடியோவாக உங்களுக்கு அனுப்பிட்டே இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி வரலாறு வந்து நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கை நம்ம படிக்கக்கூடியது வந்து வரலாற்று காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாப்பிக்கை நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோஸ் பூரா நம்ம பார்க்க போகிறோம் வரலாற்று காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் என்ன சார் அப்படி முக்கியமான ஒரு தகவல் இருக்குது இது நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் யூஸ் ஆகுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் வரும் முதல்ல வந்து ஹிஸ்ட்ரியை ஒரு பாட்டை பிரிச்சுக்கோங்க படிக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி வசதியாக பிரிச்சுக்கோங்க என்ன அப்படின்னா கீமு அப்படிங்கிறது வந்து கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பொது ஆண்டுக்கு முன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பேர் மாற்றிருக்கு புது புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொது ஆண்டுக்கு முன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கீமுவுக்கு முன்னாடி நடந்த தகவல்கள் ஒரு பார்ட்டாக வச்சுக்கோங்க அதாவது ஸ்டார்டிங் தொடக்கத்திலிருந்து கீமு வரைக்கும் இருந்தக்கூடிய இருந்தது வந்து ஒரு காலமாக ஒரு பார்ட்டாக நீங்கள் வச்சுக்கோங்க கீமுவுக்கு பின்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா அரசுகள் இந்த பேரரசுகளுடைய தோற்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரரசுகளின் தோற்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பார்ட்டாக நீங்கள் பிரிச்சுக்கோங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் நேரம் படிச்சிங்கனாலே போதும் இதில் கொஞ்சம் டயர்டு வர ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சம் தூக்கம் ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா அது நம்ம சின்ன வயசில் நம்ம தாத்தா பாட்டிகளாக கதைகள் சொல்லி நம்ம அப்படியே தூங்க வச்சுருப்பாங்க அதனால் நானே கிளாஸ் ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸ் எடுத்த கூட ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ப்பாங்க பின்னாடி இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சரிங்க சார் நீங்கள் நடத்துங்க அருமையாக இருக்குது அப்புறம் இடையில் நான் வந்து கிளாஸ் சார் 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 ஏன் சார் நிறுத்துனீங்க நல்லா தானே போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னால நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக டயர்டு வந்துடும் ஸோ அந்த பிரச்சனைகளை நம்ம தவிர்த்து விட்டு புரியுங்களா நாம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக கிளாஸ்க்கு போ ஐ மீன்ஸ் என்ன நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவாக நம்ம அங்கேருந்து எடுத்துக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற வச்சு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கீமு அப்படிங்கிறது ஒரு பாட்டாக வச்சுக்கோங்க பின்னாடி பேரரசுடைய தோற்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இது ஒரு பேரரசு அதில் இருக்குது மௌரிய பேரரசு அதில் தான் இருக்குது ஸோ அதில் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு அரசு இந்தியாவின் முதல் தேசிய அரசுன்னு சொல்லக்கூடிய அசோகரெல்லாம் அந்த மௌரிய பேரரசில் வரார் ஸோ அதுக்கு பின்னாடி நூறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்க அதுவும் கிபி நூறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிபி நூறு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதிலிருந்து இந்த கிபி நூறுலேருந்து பின்னாடி ஒரு பேரரசு வரும் குப்த பேரரசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா முந்நூற்றி பத்தொம்பது முந்நூற்றி இருபது வகையில் வந்து குப்த பேரரசு கொண்டு வருவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு பேரரசு நமக்கு கிடைக்கும் வரும் இந்த பேரரசுக்கு பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா அரேபிய துருக்கிய படையெடுப்புகள் அதாவது முஸ்லீம்கள் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்த அந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜுக்கு பார்த்திங்கன்னா கிபி எழுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு வாக்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த முகமது பின் காசிம் முகமது கஜினி முகமது கோரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி வருவாங்க ஸோ அது வந்து சின்ன சின்ன அரசலாக இருக்கும் இதுக்கு இடையில் வந்து குட்டுவெட்டி அரசர்கள் நமக்கு வந்துடுவாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா கனிஷ்கர் இதில் என்ட்ரி ஆடுவார் மராத்திய சாரி குஷான பேரரசுன்னு சொல்லக்கூடியது மராத்திய பேரரசு தலை சிறந்தவர் சிவாஜின்னு சொல்லுவோம் அவர் வந்து மராத்தியரை வந்து முகலாயர்களுக்கு பின்னாடி வருவார் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த நூறு வாக்கில் பார்த்திங்கன்னா கிபி எழுபத்தெட்டு வாக்கில் அறுபத்தஞ்சிலிருந்து நூற்றி இருபதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா குஷான பேரரசில் தலை சிறந்த மன்னராக கனிஷ்கர் வருவார் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பாட்டாக நம்ம வச்சுட்டு அடுத்த ஒரு பாட்டாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பேரரசு குப்த பேரரசு அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணிக்கணும் ஹிஸ்ட்ரியில் பொறுத்த வரைக்கும் குப்த பேரரசு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கிபி முந்நூற்றி பத்தொம்பது முந்நூற்றி இருபது வாக்கில் ஸ்டார்ட் ஆகும் முந்நூற்றி பத்தொம்பது முந்நூற்றி இருபது வாக்கில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு பேரரசு நம்ம படிச்சிங்கன்னா குப்த பேரரசு இந்தியாவின் பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க குப்தர்களின் காலம் இந்தியாவின் பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுக்கு பின்னாடி குட்டி குட்டியாக நம்ம சொல்கிறது வந்து அந்த முஸ்லீம்கள் இந்தியாவுக்குள்ள வந்த அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த துருக்கி அரேபியா படையெடுப்புகள் கிபி எழுநூற்றி பன்னிரெண்டு சம்திங்லேருந்து கிபி தௌசண்ட் ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா குட்டி குட்டியாக விட்டு விட்டாக தான் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நம்ம படிப்போம் ஸோ அதுக்கு பின்னாடி டெல்லி சுல்தானிய பேரரசு ஆயிரத்தி நூற்றி
இப்படி பின்னாடி வந்துட்டு இருப்பாங்க இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐம்பத்தி மூணு வாக்கில் மும்பை டு தானே வரைக்கும் போட்ட அந்த முதல் இருப்பு பாதையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் டல்லூசி பிரபு இருந்திருப்பார் இதுக்கு முன்னாடி லிட்டன் பிரபு ரிப்பன் பிரபு அப்புறம் காணிக் பிரபு இப்படி வரிசை போயிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து அந்த பிரபுக்கள் காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு வரைக்குமே அதாவது முகலர்களுடைய காலகட்டத்துக்கு பின்னாடி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஏழுக்கு பின்னாடி அதிலிருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு வரைக்குமே அந்த ஆங்கிலேயருடைய அந்த பிரபுக்களுடைய காலம்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு பார்ட்டாக நம்ம படிப்போம் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஆறாக தான் வச்சுக்கோம் பிரபுக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா ஸோ இது வந்து பிரபுக்களுக்கு பின்னாடி அவங்கக்கிட்ட இருந்து நாம் சுதந்திரம் வாங்கின அந்த காலகட்டத்தை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய இந்திய தேசிய இயக்கம் அதுக்கு இடையில் தான் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து மிதவாதிகள் அதை இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தோ தோற்றுவிப்பு அந்த ஏஓஹியும் டபிள்யூ சி பானர்ஜி திலகர் இவங்கெல்லாம் என்ட்ரியான காலம் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேருந்து காந்தியுடைய காலம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேருந்து பதினேழு பதினெட்டில் அவர் என்ட்ரி ஆகிடுவார் அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கேடா சத்தியகிரகம் சாம்பிராணி இயக்கம் சொல்லிட்டு அதில் சின்ன சின்ன இயக்கங்கள் வந்து அங்கங்கே இந்தியாவில் சின்ன சின்னதாக ஆரம்பிச்சிருப்பார் பட் அகில இந்திய அளவில் அவர் ஆரம்பித்த மிகப்பெரிய இயக்கம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் ஒத்துழியாமை இயக்கம் சொல்லிட்டு அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் காந்தியினுடைய காலம் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரைக்குமே அவருடைய காலகட்டத்தை வந்து நம்ம ஒரு பாட்டாக படிப்போம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் ஒரு காலகட்டமாக நம்ம படிப்போம் இப்போ இந்த பிரபுக்கள் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஏழாவதாக இயர்ஸ் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கீழே தெரியுத போர்டு போர்டு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் வேணால் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் அழைச்சி நான் மேலே எழுதிக்கிறேன் பிரபுக்கள் காலம் தெரியுது உங்களுக்கு சரி ஏழு நீங்கள் ஏழுன்னு வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏழுன்னு போட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்திய தேசிய இயக்கம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டத்தை நம்ம பிடிப்போம் அதுக்கு பின்னாடி இந்தியா சுதந்திரத்துக்கு பிறகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து இப்போ கரண்ட்லி ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு வரைக்கும் நம்ம படித்து ஒரு ஒரு இதாக வைப்போம் என்ன அப்படின்னா ஐந்தாம் திட்ட காலம் வந்து அது வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஆயிரத்தி அது மீன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு அது ஒரு என்ன சொல்கிறது இந்தியா சுதந்திரத்துக்கு பிறகு பெண்களின் நிலை என்ன குழந்தைகளுடைய நிலை நிலை என்ன அதே மாதிரி கல்வி வளர்ச்சி எந்த அளவுக்கு நமக்கு இருந்தது பொருளாதாரம் எந்த அளவுக்கு மேம்பட அடைஞ்சிருந்தது இது சம்மந்தப்பட்ட தகவல்கள் எல்லாம் நம்ம படிப்போம் அதில் ஐந்தாண்டு திட்ட காலம் வந்து மெயினாக நம்ம படிப்போம் அது ஆயிரத்தி எட்நூ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஐம்பத்தி ஆறு வரைக்கும் முதல் ஐந்தாண்டு திட்டம்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி பன்னிரெண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் வரைக்கும் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த தகவல்கள் வந்து ஒரு பாட்டாக நம்ம படிப்போம் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இது ஒரு பாட்டாக நம்ம படிச்சுக்கோம் ஸோ ஹிஸ்ட்ரியில் பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி பாட்டு பாட்டாக நம்ம பிரித்து வச்சுட்டு அதிகமானது அடுத்த அதிக கேள்விகள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு இருந்து அந்த ஐந்து திட்டங்கள் பெண்களின் வளர்ச்சி நான் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரியாவில் வந்து கண்டிப்பாக எப்படியும் ஒரு அஞ்சாறு கொஸ்டின்ஸ் அது கேட்டு வச்சுருவாங்க இதுக்கு முன்னாடி இந்த பேரரசுகள் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் அதாவது பிரபுக்கள் கட்டு இருந்து ஐ மீன் இந்த என்ன பேரரசுகள் சொன்னோம் இந்த இடத்துல வந்து யாரை நம்ம சொல்லுவோம் குப்தர்களுடைய காலம் நம்ம சொல்லலாம் இந்த இடத்துல குப்தர்கள் வந்துடுது இல்லையா இந்த பெட்டிமின் கேப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மௌரிய பேரரசுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் கிமுக்கு முன்னாடி மௌரிய பேரரசு அது தோற்றத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் அந்த சாத வாகனர்கள் அந்த ஹரியங்க குளத்தை சேர்ந்தவர்கள் இது மா இந்த மாதிரியான தகவல்கள் இந்த பேரரசின் தோற்றம் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் நம்ம வந்துடும் இப்போ கிபி நூறுன்னு சொல்லணும் பார்த்திங்கன்னா அந்த குஷான பேரரசு நான் சொன்ன பாருங்கள் அதே மாதிரி குட்டி வீட்டு அரசுகள் அதாவது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தாறு வாக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா துங்கபத்ர ஆற்றங்கரையில் ஹரிஹர் புக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த விஜயநகர பேரரசு தோற்றுச்சான்னு பாருங்கள் அவங்க சைட்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு அப்புறம் இங்கே குசான பேரரசு அங்கே கிருஷ்ண தேவராயருடைய அந்த விஜயநகர பாமடி பேரரசு மராத்தியருடைய அந்த சிவாஜியுடைய அந்த பேரரசு மராத்திய பேரரசு
ஏன் அப்படி கொடுக்கல அப்படின்னா இவங்க பார்த்தாங்கன்னா இப்போ வரலாட்டுக்கு முந்தைய காலம் அப்படிங்கிறது வந்து சிக்ஸ்த்தில் ஒரு இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி நைன்த்தில் ஒரு இடத்துல ப்ளஸ் ஒன்ல ஒரு இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ மூணு இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த தகவல்கள்லாம் ஒரு டைட்டில் இப்போ வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம்னு சொல்லிட்டு அந்த மூணு ஸ்டாண்டர்ட்னு இருக்கக்கூடிய தகவல்கள்லாம் வரிசையாக நம்ம பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம படிக்கிறதுக்கும் வசதியாக இருக்கும் அதே மாதிரி மைண்டில் வச்சுக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு ஆர்டர் விஷயம் ஒரு கண்டினியூட்டி நமக்கு கிடைக்கும் புரியுங்களா ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங் வந்து இந்த லெவலில் நம்ம வச்சுக்கிறோம் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறது இந்த கிமுக்கு முன்னாடி இருந்த தகவல்களை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸாக ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகேவா சரி முதல்ல ஒரு சப்ஜெக்டை நம்ம படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரிங்க இந்த ஹிஸ்ட்ரி மட்டும் கிடையாது பாலிடிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் ஆகட்டும் அதே மாதிரி சயின்ஸ் ஆகட்டும் மேத்ஸே ஆகட்டும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ப்ரிண்ட் மாதிரி ஒரு பார்டர் லைன் ஒரு இது செட் பண்ணிவிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு அதில் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஐடியா கிடைச்சி அதிலிருந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு போனோம் அப்படின்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம கவர் பண்ணிடலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் இது நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் அவுட் ஆகிடும் சரிங்களா சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் வரலாற்று காலம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் என்ன சார் இதில் அப்படின்னா கீ மூலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இயர்ஸ் எல்லாம் ரிவர்ஸில் வரும் இது வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் பார்த்திங்கனா மேத்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோன்னு இந்த இடத்துல ஆரம்பிச்சு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த வலது பக்கம் போகும்பொழுதாலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஐநூறு வருஷம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே ஆயிரம் இப்படின்னு போயிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுன்னு இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே நம்ம எந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடில் பார்க்கும்பொழுது ஐநூறு இதே மாதிரி தான் நம்ம போடுவோம் இல்லைங்களா மேத்ஸில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி போட்டிருப்போம் கால கணக்கீடு முறையும் இதே மாதிரி தான் போட்டிருப்பாங்க கால கணக்கீடு முறையும் இது அப்படியே வரிசையாக போயிட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ நம்ம படிக்கும்பொழுது என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ஐநூறு வரை அப்படின்னு தான் நம்ம எழுதுவோம் பட் இந்த பக்கம் இது வந்து என்ன பொது ஆண்டுக்கு முன் அதாவது கீ பி கீமுக்கு முன்னாடி கிறிஸ்து பிரபதுக்கு முன் அப்படிங்கிறது பொது ஆண்டுக்கு முன் சொல்லுவோம் பொது ஆண்டு அப்படின் சொல்லி வரும்பொழுது ஐநூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிப்போம் இது வந்து கால கணக்கீட்டு முறையை வந்து இப்படி தான் அவங்க செட் பண்ணியிருப்பாங்க வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு அல்லது நாலு கொஷின்ஸ் பக்கம் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது சரியா வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம்னு சொல்கிற மாதிரி என்ன சார் அப்படின்னா கற்கருவிகள் பயன்படுத்தப்பட்ட அந்த காலத்திலிருந்து எழுதும் முறைகள் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த அந்த ஒரு மெத்தடு கண்டுபிடிச்ச காலம் வரைக்குமே பார்த்திங்கன்னா வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது என்ன சார் கற்கருவிகள் அங்கே இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போனால் ஆதி காலத்தில் மனிதன் வந்து பார்த்திங்கன்னா தான் பயன்படுத்தின கருவிகள் எல்லாம் கல்லுலேருந்து செய்யப்பட்டது குறிப்பாக சொன்னோம்னா பழைய புக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா வாட்ஸ்ஐட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கற் கல்லுலேருந்து தான் கருவிகள் பயன்படுத்துங்க என்ன அப்படின்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய கல் எடுத்து அப்படியே ஷார்ப்பாக அப்படியே இது பண்ணிவிட்டு ஒரு பொருளை வெட்டணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வெட்டும்பொழுது பயன்படுத்துவாங்க கிடைக்கிற கால சீசன் தான் கிடைக்கும் அது இல்லாத காலகட்டத்தில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க மிருகங்களை வேட்டையாடும் மிருகங்களை வேட்டையாடணும்னா என்ன பண்ணுவோம் புளி சிங்கத்தையும் அவங்க போய் வேட்டையாடும் ஒரு தனி மனிதனாக போய்ட்டு நான் சிங்கத்தை எடுக்கிறேன் சார் ஆனால் சினிமாவில் வேணால் அது நடக்கும் நேச்சுரலாக விட்டு பார்த்தோம்னா புளி ஆடுத்து ரெண்டு செகண்டில் கொதறி எடுத்துகிட்டு போயிடும் சரியா ஸோ அதையெல்லாம் வேட்டையாட மாட்டாங்க தன்னை யார் வேட்டையாடாமல் இருக்கிற விலங்குகள் எதுவோ அதை பார்த்து பார்த்து இந்த ஆடு இந்த மாதிரி சம்திங் இந்த மாதிரி முயல் மான் இது எல்லாம் பிடிச்சி பிடிச்சி வேட்டையாடி அவன் அதை சாப்பிட்றதுக்காக பயன்படுத்திட்டான் அப்போ அதை வேட்டையாடணும் அப்படின்னா அவன் கையில் ஒரு க கருவி அந்த மாதிரி கருவிகள் வந்து கல்லில் தான் அவங்க பயன்படுத்தி ஆகணும் இப்போ இந்த மனிதனுடைய அந்த பரிணாம வளர்ச்சியை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்பிரிக்கா தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறாங்க ஆப்பிரிக்கா ஏன் சொல்கிறோம் மனிதன் அங்கே தான் தோன்றியதாக ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவாங்க மனிதன் அங்கே தான் தோன்றினா அங்கேருந்து அப்படியே பரவலாக பரவணா அப்புறம் நாலு அடைவில் வந்து உக்காந்து சிந்திக்க ஆரம்பித்தான் நிலையாக ஒரு இடத்துல விவசாயம் பண்ண ஆரம்பித்தான் அதுக்கு பின்னாடி நாகரிகத்தை வந்து கொண்டு வந்தான் நாகரிகம் கொண்டு வந்து அப்படி அப்படியே படிப்படியாக வளர்ச்சி அடைஞ்சு இன்றைக்கி வந்து கிட்டத்தட்ட மறுபடியும் பழைய கற்காலத்துக்கு நம்ம போயிட்டோம் இப்போ அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும் ஏன் ஏன் சார் இப்படி சொல்கிறீங்க உண்மை தானே இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ரெண்டே ரெண்டு மேலாடை கீழாடை மட்டும் தான் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த காலத்துக்கு அப்படியே போய் பாருங்கள் அவன் தன் மானத்
அப்படி ஆப்பிரிக்கா சைடில் இருந்துட்டு அதுக்கு பின்னாடி அவன் திரும்பி போ அதாவது அங்கேருந்து ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து திரும்பி போகும் போன அந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு முதல் இனம் என்ன அப்படின்னா ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேர் சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு டாப்பிக்கில் நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம உள்ளுக்குள்ளே நம்ம போய் பார்க்க போகிறோம் அது ஒரு ஆர்டர் வைஸாகவும் மைண்டில் செட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு லிஸ்ட்டை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் லிஸ்ட் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு போட்டுக்காங்க ஏன் கேட்டிங்க அப்படின்னா இதில் வந்து வந்தார்கள் போனார்கள் சென்றார்கள் நிறைய கதைகள் கொடு கதைகள் இல்லை தகவல் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் மைண்டில் செட் ஆகாது மைண்டில் செட் ஆகிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு விஷயத்தை நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா பூமி தோன்றிய காலகட்டம் புவி தோன்றிய காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு லிஸ்ட்டாக நம்ம வச்சுக்கோம் ஒவ்வொன்றும் எப்படி தோண்டியது பூமி முதல் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி தோண்டியது மனிதன் எப்படி வந்தான் மனிதன் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து எப்படி பட்ட மனிதன் இருந்தான் அதுக்கு பின்னாடி மனிதனுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிற தகவல் வந்து நம்ம இதில் படிக்க போகிறோம் இந்த புவி தோன்றிய காலகட்டம் பார்த்திங்கன்னா கீ அதாவது கீ மூணு வச்சுக்கலாம் பொது ஆண்டுக்கு முன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நானூற்றி கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் அது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சரிங்களா நானூற்றி அறுபது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி மில்லியன் அப்படின்னு ஒரு சில புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க கோடி அப்படின்னு ஒரு சில புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க எனிவே நாலு புள்ளி அஞ்சு நாலு மில்லியன் ஆண்டுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே நைன்த்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ வாக்கில் கேட்டிருப்பாங்க சரிங்களா இது ஒரு தகவல் இப்போது நானூற்றி கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் பூமி தோன்றியது அப்படின்னு ஒரு தகவலை வச்சுக்காங்க பூமியினுடைய ஒட்டுமொத்த அந்த டிகிரியாக பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி டிகிரி தான் இல்லையா பூமியுடைய அந்த ரேகைகள் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படியே சுற்றிட்டு வரும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா முந்நூற்றறுபது டிகிரி தான் பூமியே முந்நூற்றறுபது டிகிரி தான் அது தோன்றியது நானூற்றறுபது கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் தோன்றியது அப்படின்னு இப்படி ஷார்ட்டாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க முந்நூற்றறுபது டிகிரி இழுத்துருந்தது காரணம் நானூற்றறுபதுங்கிற டிஜிட் வந்து மைண்டில் செட் பண்ணோம் மில்லியன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நாலு புள்ளி அஞ்சு நாலு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் பூமி தோன்றியது மனிதன் நடக்க ஆரம்பித்தான் எப்போ இருந்து இருபது லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன் இருபது லட்சம் மனிதன் நடந்தான் அப்படின்னு ஒரு செகண்ட் டைட்டில் போட்டுக்கோங்களேன் மனிதன் நடந்தான் அப்படின்னா இது வந்து எந்த காலகட்டத்தில் இருபது லட்சம் மனிதன் வந்து இருபது லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி மனிதன் நடக்க ஆரம்பித்தான் அதுக்கு முன்னாடி எப்படி சார் மனிதன் நடக்கலையா அப்படின்னா அது குரங்கலிருந்து தான் மனிதன் தோண்டினான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தகவல் வரும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா குரங்கள்னா நாலு கால் பாய்ச்சல் தான் போயிட்டுருக்கும் இன்றைக்கே நாலு கால் பாய்ச்சல் தான் சார் அப்படிங்கிறீங்களா ஆமாம் அப்படி கம்ப்யூட்டர் நோட் இன்ஜினியரிங் போது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அப்படி அந்த புக்கில் பார்க்கும்பொழுது அந்த பிக்சர் வந்து ஒரு குரங்கு அப்படி நாலு கால் பாய்ச்சல் போன மாதிரியும் இப்போ மனிதனும் அந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் நோண்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரியும் அந்த ஸ்டில் வந்து அப்படி காட்டுவாங்க பாருங்களேன் அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் சரி இப்போ என்ன சார் சொல்ல வரீங்க மனிதன் இன்னும் பழைய காலத்துக்கு போகிறான் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன் சரிங்களா அப்போ அது போனது அறியாமையாலே தெரியாமையாலே தன்னுடைய வளர்ச்சிக்கு நிமித்தமாக வந்துட்டு இருந்தான் இவன் வளர்ச்சி அடைஞ்சதுனால மறுபடியும் அந்த மாதிரி போயிட்டுருப்பான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரி இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பூமி பூரா புவி எங்கும் அவர்கள் பரவினர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது இருபது லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நடக்க ஆரம்பித்தவன் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இன்றைக்கி எப்படி இருக்கான் பறக்க ஆரம்பிச்சிட்ருக்கான் ஆனோன்னா வண்டி எடுத்து பிறக்கிறோன்னா பைக்கை மட்டும் நம்ம ஆள் கையில் கொடுத்துரு பாருங்கள் ஃப்ளைட்டை தேவையில்லை அப்படி பறப்பார் இல்லைங்களா ஸோ நடக்க ஆரம்பிச்சிது இருபது லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல பார்த்திங்கன்னா பறக்கலாம் சார் பறக்கிறதால இப்போ பத்து வருஷம் முன்னாடி வந்துச்சு சார் அப்படிங்களா மைண்டில் செட் பண்ணிக்கிறதுக்காக இப்படி வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பறக்க ஆரம்பிச்சிட்டா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பூமி எங்கும் பரவனாங்க இது வந்து புவி அதாவது ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து பல நாடுகளுக்கு பரவி போனாங்க இது வந்து எந்த காலகட்டத்தில் வரைக்கும் இருந்தது அப்படின்னா மூணு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி மூணு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இதை வச்சுக்கோங்க பூமி எங்கும் புவி எங்கும் பரவுதல் அப்படின்னு மெயினில் வச்சுக்கோங்களேன் பரவுதல் என்ன மூணு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன் இப்போ மூணு லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பூமி எங்கும் பரவான மக்கள் இன்றைக்கி ஸ்டேஜ் இன்றைக்கி ஸ்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொரோனா வைரஸ் வந்து நம்ம சீனாவில் வந்தது அடுத்த மூணு நாள் உலகம் முழுவதும் பரவியதுன்னு வச்சுக்கலாம் இல்லையா ஏன்னா சீனாவிலேருந்து பிஸ்னஸ் பண்ணணுங்க நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்தவங்க அதே மாதிரி மற்ற நாடுகளுக்கு போனவங்கலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நோய் ஒன்று வந்துச்சு அப்படின்னா அடுத்த ஒரு மூணு நாள்களுக்குள் எல்லாம் பரவிடுது அப்போது பரவுனது மூணு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அவன் பரவுனது அப்படின்னா பல நூற்றாண்டுகள் எடுத்துருக்கலாம் பல வருஷங்களாவது எடுத்துருக்கலாம் நூற்றாண்டுகள் தேவையில் வருஷங்கள் எடுத்துருக்கலாம் இப்போ இங்கேருந்து அவர் இப்போ ஒன்றும் கிடையாது ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து ஒர
எப்படி மேக்சிமம் வேளாண்மை யாரும் பண்ணுறதில்ல அதாவது ரெண்டு மாடுகள் பூட்டி ஏர் பூட்டி உழவு ஓட்டின அந்த காலகட்டம் வந்து நம்ம சங்க காலகட்டத்தில் நிறைய படிச்சிருப்போம் இது இன்னும் ஒரு எட்டாயிரம் வருஷத்துக்கு பின்னாடி போத் போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பின்னாடி இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதா இன்னொரு எட்டாயிரம் வருஷங்களும் ஏன் இன்னும் ஒரு ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு பின்னாடி போனால் விட பார்த்திங்கன்னா இரண்டு மாடுகள் பூட்டி ஏர் பூட்டி போடுறது வா வாட் இஸ் அஸ் பியூட்டிஃபுல் கேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உக்காந்து அதை கேம் மாதிரி இது என்ன பொருள் இது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கொண்டு வந்து சே எப்பா கண்டிப்பாக இது நடக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த வேளாண்மைங்கிறது வந்து மாடு பூட்டி உழவு ஓட்டுறதுங்கிறதெல்லாம் இப்போ கிடையாது எல்லாம் டிராக்டரில் ஓட்டி விடுங்க அது வளர்ச்சி ஓகே அது இருக்கட்டேன் பட் அந்த உழவு செய்தல் அப்படிங்கிறது வேளாண்மை செய்தல் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் காலகட்டத்துக்கு போன பின்னாடி அது அப்படியே ஒரு கேம் மாதிரி பார்ப்போம் ஒரு அதிசயமான ஒரு பொருளை பார்ப்போம் என்னடா அது ரெண்டு மாடு கட்டி இருக்கு நடுவில் ஒரு ஏர் போட்டு போயிட்டு இருக்காங்க வாட் இஸ் திஸ் என்ன பீப்புள்ஸ் இவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் காலகட்டத்தில் இன்னும் எட்டாயிரம் வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு காட்சி பொருளாக இருக்கும் இப்படியே இருந்துச்சா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியும் கேட்பாங்க உண்மையா இல்லையா நடக்கும் கவலைப்படாதீங்க அது இதுதான் பார்க்க போகிறீங்க சரி ஓகே இது வந்து வேளாண்மை இப்போ நாகரிகத்தின் தோற்றம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நாகரிகத்தின் தோற்றம் ஐந்து ஆயிரம் அப்போது நாகரிகம் அப்படின்னு போட்டுக்காங்க நாகரிகத்தின் தோற்றம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் அப்படின்னு வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து நம்மளுடைய நாகரிகம் நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லிவிட்டேன் அப்போ வந்து இலைகள் ப பட்டைகள்லாம் கட்டிட்டு அப்படி நாகரிகமாக வளர்ந்தாங்க இன்றைக்கே கிட்டத்தட்ட அதே நாகரிக லெவலில் தான் போயிட்டுருக்காங்க சரியா இதை ஸ்டார்ட்டை முடிச்சுக்கிறேன் ரைட் இது வந்து ஒரு லிஸ்ட்டாக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மெயில் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு இடையில் வரக்கூடிய ஒரு சில பாயிண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் புக்ஸில் ஒரு சிலது படித்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு மெயிலில் புரியும் ஓகேவா இப்போ அடுத்து இன்னொரு லிஸ்ட்டு இந்த டாப்பிக்கில் வந்து இருக்குது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மனித இனத்தினுடைய பேர் எப்படி சார் பேர் வச்சுருந்தாங்கன்னா ஆஸ்ட்ரோலோபிதி கைசன் நான் சொன்னதை அது புரிஞ்சுதா ஆமாம் இப்படி ஒரு பேர் வந்து நமக்கு இருக்குது ஆஸ்ட்ரோ பித்தி சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது பித்திகஸ் நமக்கே முதல்ல மைண்டில் செட் ஆக மாட்டேங்குது ஃபஸ்ட்டு படிக்கும் பொழுது ஆஸ்ட்ரோலோ பித்திகஸ் பித்திகஸ் அதாங்க அந்த ஹேமோ ஐரக்டஸ் ஹேவோ ஹியோமோ செப்பியன்ஸ் இந்த மாதிரி மனித இனத்துடைய பேர் வருது பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஆஸ்ட்ரோலோ பித்திகன்ஸ் அப்படின்னு சொல் சொல்லக்கூடிய ஒரு மனித இனம் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருப்பாங்க இது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலு புள்ளி ரெண்டு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நாலு புள்ளி ரெண்டு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஆஸ்ட்ரோலோ பித்திகஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இனம் இருந்தது சரிங்களா இந்த இனம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட குரங்குகளுடைய பண்புகள் மாதிரி இருக்கும் இது வந்து மனித இனம் ஸ்டார்டிங்கில் குரங்களுடைய பண்புகள் மாதிரி இருக்கும் இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட அப்படின்னா சார் இருக்குது ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசமெலாம் இல்லை அப்படிங்கிறீங்களா சரி ஆஸ்ட்ரோலோ பித்திகஸ் அப்படிங்கிற இனத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதனுடைய அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குரங்கனுடைய குணங்களும் பண்புகளும் அதுக்கு இருக்கும் மனிதனுக்கும் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருந்தாங்க அடுத்து வந்த ஒரு எண்ணம் என்ன அப்படின்னா ஹோமோ ஹெபிலிஸ் ஹோமோ ஹெபிலிஸ் எழுதிக்கலாம் ஹோமோ ஹெபிலிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இனம் ரெண்டாவதாக சொல்லப்படுது இதனுடைய இயர்ஸை பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு புள்ளி மூணு மில்லியன்லேருந்து ஒன்று புள்ளி நாலு மில்லியன் ரெண்டு புள்ளி மூணு மில்லியன்லேருந்து ஒன்று புள்ளி நாலு மில்லியன் வரைக்கும் இருந்த காலகட்டம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹோமோ ஹெபிலிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதில் வந்து என்ன வித்தியாசமாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஸ்டார்டிங்கில் வந்து குரங்கள் குரங்க மாதிரி தானே வந்தாங்க அப்போ குரங்குக்கு தாடை முன்னாடி நீட்டி இருந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் பட் இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா சற்று குறைந்து காணப்பட்டது அந்த தாடை குரங்கு தான் பட்டு குரங்குலேருந்து டாடையானது கொஞ்சம் என்ன சார் இவ்வளோ ஓப்பனாக சொல்கிறீங்க அதெல்லாம் தப்பு சார் நாங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லவர்கள் சார் அப்படிங்கிறீங்களா ஓகே இருங்க வேணால் சொல்ல சரிங்களா அந்த ஹோமும் அந்த சொல்கிறது ஹெபிலிஸ் காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த தாடை வந்து சற்று குறைந்து காணப்பட்ட அந்த பெட்டிவின் அந்த காலகட்டம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி மூணு மில்லியன் வந்து ஒன்று புள்ளி நாலு மில்லியன் வரைக்கும் இருந்த அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மனிதருடைய இது பண்ணாங்க ஆனால் அப்போ வந்து கருவிகளை பயன்படுத்துகிறாங்க இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லுவாங்க இப்போ அடுத்து ஹோமோ ஹெபிலிஸ் ஹெபிலிஸ் இருங்க இதை தான் இப்போ சொல்லிட்டு ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து ஒரு இனத்தை நம்ம வச்சுக்கோம் ஹோமோ எரக்டஸ் ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படின்னா எரக்டஸ் எயிட் அப்படின்னு
நெருப்பு எப்படி யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து தெரிஞ்சு வச்சுருந்தாங்க ஸோ எரிச்சிடும் எரித்தல் அப்படின்னா நெருப்பு அப்படின்னு மெயின் வச்சுருக்கணும் ஹோம எரக்டஸ் அப்படிங்கிறது நெருப்பின் பயன் எட்டு எயிட் எரக்டஸ் எயிட் அப்படின்னு மெயினில் வச்சுக்கணும் புரியுங்களா ஒன்று புள்ளி எட்டு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஹோம் எரக்டஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்த ஒரு இனம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நாலாவது தான் போட்டுக்காங்க போர் நமக்கு கொஞ்சம் கன்வீனியன்டாக இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இதை அழைச்சிட்டுமா அழைச்சிட்றேன் நாலாவதாக பார்த்திங்கன்னா நியாண்டர் தால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க நியாண்டர் தால் மனிதர்கள் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க நியாண்டர் தால் இது வந்து வருஷம் என்ன நியாண்டர் தால் போட்டிங்களா நியாண்டர் தால் மனிதர் அந்த காலகட்டம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெயினில் வச்சுக்கோங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க முழுமையாக அந்த ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஆப்பிரிக்க மனிதர்கள் தான் வந்தாங்கன்னு சொன்னால் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆப்பிரிக்க மனிதர்களிலிருந்து வேறுபட்டு காணப்பட்ட மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்லுவாங்க இவங்களுடைய ஒரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா இறந்தவர்களை புதைத்தனர் அப்படிங்கிறது வந்து நியாண்டர்லால் மக்கள் நியாண்டர்லால் மனிதர்கள் தான் நம்ம பார்ப்போம் அடுத்து ஹோமோசெப்பியன்ஸ் இப்போ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கால இப்போ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மனித இனத்துக்கு பேர் வந்து ஹோமோசெப்பியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து என்ன நாலு அஞ்சா அதை பார்த்துக்கோங்க வரிசை பார்த்துக்கோங்க ஹோமோ செப்பியன்ஸ் ஹோமோ செப்பியன்ஸ் சரிங்க இந்த ஹோமோ செப்பியன்ஸ் அப்படின்னா கிமு அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா மூணு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி மூணு லட்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுக்கோங்க மூணு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வந்து ஹோமோ செப்பியன்ஸ் அப்படின்னு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மனித இனம் தோன்றியதாக ஒரு பர்டிகுலர்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இது என்ன அப்படின்னா இவங்க வந்து சுயமாக சிந்திக்க ஆரம்பித்த காலகட்டம் இது அப்போது சுயமாக சிந்தித்து ஒவ்வொரு படிநிலையெல்லாம் வளர்ச்சி அஞ்சு வளர்ச்சி அடைஞ்சு இன்றைக்கி நம்ம இந்த பெரிய ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து நீ நிற்கிறோம் அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க சுயமாக சிந்திக்க ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலம் ஹோமோ செப்பியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு பேர் சொல்லுவாங்க குரோ மேக்னடைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மேக்னான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது குரோ மேக்னான்ஸ் அப்படிங்கிறது அதுக்கு பின்னாடி வந்த ஒரு மனித இனத்தினுடைய பெயர் குரோ மேக்னான்ஸ் குரோ மேக்னான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லக்கூடிய அது ஒரு காலகட்டம் மேக்னான்ஸ் மேக்னான்ஸ் சொல்லுவாங்க இது வந்து ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்ததாகவும் நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்ததாகவும் ஒரு தகவல் திரும்பாங்க அது வந்து என்னென்னா உலகத்தில் பல பரவலாக அதாவது ஐரோப்பிய காலகட்ட ஐரோப்பிய ஆசிய பகுதியில் வந்து ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்ததாகவும் இன்னும் இந்த சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பக்கம் இந்த அமெரிக்கா இந்த சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு வாழ் முன்னாடி வாழ்ந்ததாகவும் ஒரு தகவல் சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து லிஸ்ட் நம்பர் ரெண்டு இப்போ இந்த மனிதர்கள் வந்து எங்கெங்கே வா இருந்தாங்க எந்தெந்த ஏரியாவில் இருந்தாங்க அப்படின்னா ஆஸ்ட்ரோலோபிதிகஷன் சொல்ல வந்து சொன்ன அந்த மக்கள் வந்து கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா பகுதியில் இருந்தாங்க ஹோமோ செப்பியன்ஸ் ஹோமோ ஹெபிலிஸ்ன்னு சொன்ன பார்த்திங்களா இந்த பகுதி மக்கள் வந்து தென் ஆப்பிரிக்கா பகுதியில் இருந்தாங்க அதாவது கிழக்கு ஆப்பிரிக்கான்னு சொல்லும்பொழுது ஆஸ்ட்ரோலோபிதிகன்ஸ் தெற்கு பக்கம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆப்பிரிக்கான்னு சொல்லும்பொழுது ஹோமோ ஹெபிலிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஹோமோ எரக்டஸ்ன்னு சொல்கிற மாதிரி இவங்க வந்து ஆப்பிரிக்கா ஆசியா இந்த மாதிரி நாடுகள் வந்தாங்களும் அதே மாதிரி நியாண்டர்தல் மனிதர்கள் இருந்தால் பாருங்கள் அவங்க வந்து ஐரோப்பா ஆசியா இந்த பகுதியில் வாழ்ந்ததாகவும் குரோ மேக்னன்ஸ்ன்னு சொல்ல பாருங்கள் இவங்க வந்து பிரான்ஸ் சைடில் வாழ்ந்ததாகவும் அதே மாதிரி இவங்க சீனா சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பீக்கிங் மனிதன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பீக்கிங் மனிதன் இவங்க வந்து எந்த பக்கம் வாழ்ந்தாங்கன்னா சீனா பகுதியில் வாழ்ந்தாங்க ஹாங்காங் பீக்கிங் பெய்ஜிங் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த இங்கில் சேர்ந்ததெல்லாம் அந்த சீனா அந்த சைடெல்லாம் வரும் சரிங்களா ஸோ ஹோமோ செப்பியன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து வந்ததாகவும் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி குரோ மேக்னட் அதாவது நம்ம சொன்ன பார்த்திங்களா இப்போ குரோ மேக்னன்ஸ் நம்ம சொன்ன பார்த்திங்களா இந்த பகுதி வாழ்ந்த மக்கள் பிரான்ஸ் சைடுன்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் அப்படிங்களா இது ஒரு லிஸ்ட்டாக நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இது வந்து நமக்கு பொறுத்துக்களை கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் வருவாங்க அதே மாதிரி ஹைட்டல் பார்க் மனிதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லண்டன் பகுதியில் வாழ்ந்த மக்கள் வந்து ஹைட்டல் பார்க் டைட்டல் பார்க்கில் ஹைட்டல் பார்க் மனிதன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க லண்டன் பகுதியில் வாழ்ந்தவங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஒரு இந்த ஒரு லிஸ்ட் அவ்வளோதான் இந்த மூணு லிஸ்ட்டுகள்லேருந்து கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு கொஷின்ஸ் நமக்கு உண்டு ஏன்னா கிமு அதாவது பொது ஆண்டுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான ஒரு தகவல்களாக நம்ம சொல்லப்படுறது வந்து இந்த மூணு லிஸ்ட் தான் இந்த மூணு மூணு லிஸ்ட்டை நீங்கள் ஃபஸ்ட் மைண்டில் செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் இல்லாமல் ஒரு சில
வச்சு அது எத்தனை வருஷத்துக்கு முந்தினது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கிடைச்ச பொருள்கள் வச்சு இந்த கார்பன் மெத்தடை வச்சு பயன்படுத்தி அதை கார்பன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி அது எத்தனை வருஷத்துக்கு முந்தினதுன்னு அக்ஸ் ஓரளவுக்கு அக்யூட்டாக சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் ஆசோலோ பித்திகேஷன் பித்திகன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மனிதனுடைய எலும்பு கூடு வந்து இன்றைக்கி நமக்கு பொருட்காட்சியில் கிடை இருக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்ற ஒரு தகவலும் சொல்லப்படுது ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கிளாஸ் உங்களுக்கு எப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்து உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸ் இதில் கண்டினியூ போயிடும் நம்ம டெட்டு பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஹிஸ்ட்ரியை முழுமையாகவே நம்ம படித்தாகணும் அதை வந்து எப்படி படிக்கிறது இந்த மாதிரி முடிஞ்சால் எந்த அளவுக்கு ஷார்ட் கட்டாக நம்ம மெயிலில் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சில தகவல் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸாக நான் கொடுத்துறேன் எக்ஸாருக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் வந்து புக் நீங்கள